إذا تطور لديك وبشكل متكرر آلام في أسفل الظهر بعد النوم وبدأ يعطل حياتك بشكل غير متوقع فأنت تعاني من تصلب فترات الراحة Overstraining back ache وأنا عانيت من هذه المشكلة لفترة طويلة حتى اكتشفت السبب السلام عليكم أنا الدكتور فارس عرب وهذه الحلقة شرح أسباب تصلب فترات الراحة وكيف يمكنك منع حدوثها وعلاجها قبل ما أبدأ يا ريت ما تدخل بالاشتراك بالقناة وبدوري حاستمر بشرح كيفية توظيف الطب لتحسين نمط حياتك اليومي وأعطي هالفيديو لايك المزيد من هذا المحتوى ويلا نبدأ نحن نحاول بكل ما نستطيع توظيف النوم لراحة الجسم لكي نستطيع استئناف الحياة في اليوم التالي لكن إذا بدأت تتفاجأ بآلام بأسفل الظهر، الرقبة، وأحيانا بالأرجل بعد الاستيقاظ من النوم هذا الألم هو نتيجة لتصلب العضلات والمفاصل بسبب فترات الضغط الطويلة عليها وصعوبة تدفق الدم لها ومن يحاول الحصول على أكبر قدر من الراحة في يومه المشغول هو في الواقع من يعاني من هذه المشكلة أكثر من غيره يوجد خمسة أسباب شائعة لآلام الظهر في الصباح حأشرحها حسب الأولوية السبب الأول وضعية النوم السيئة الوضعية التي تستيقظ عليها هي وضعية نومك المفضلة وهي السبب الأكثر تأثيرا في ألم الظهر فهي متعلقة بشكل مباشر في تسطيح المنحنيات الطبيعية للعمود الفقري مما يتسبب بإجهاد المفاصل والعضلات يجب أن تعود جسمك على النوم على الظهر لأنها وضعية توازن توزيع وزن جسمك بشكل متساوي ولكن هذه الوضعية قد لا تناسب الجميع خاصة من لديه نسبة دهون أقل من 15% من كتلة جسمه إذا كنت من هذه الفئة درب جسمك على النوم على الجانب عن طريق وضع وسادة بين الركب واليدين أما بالنسبة للنوم على البطن فهي أسوأ وضعية وسوف تعاني من آلام الظهر بشكل منتظم النصيحة هنا هي إجبار نفسك على النوم على الظهر بوضع وسادة تحت ركبتيك إذا كان النوم على بطنك هو الوضع الوحيد المتاح لك فضع وسادة أسفل الحوض أو أسفل البطن لدعم الفقرات وتخفيف الضغط عنها السبب الثاني المرتبة رديئة الجودة يقضي الشخص العادي ما لا يقل عن 35% من عمره في النوم هذا الوقت طويل جدا نقضيه بين المرتبة والمخدة لذلك من العقلانية الاستفادة من هذا الوقت لراحة الجسم باختيار مرتبة ذات نوعية جيدة وصدقني هذه أفضل عملية شراء تقوم بها على الإطلاق تبديل المرتبة القديمة بأخرى جديدة بشكل دوري يحسن جودة نومك بشكل كبير معايير جودة المرتبة تتعلق بأمرين المتانة لدعم وزن جسمك والشعور بالراحة تعتمد نعومة المرتبة على حكمك الشخصي على ما هو مريح ولكن من الناحية المثالية يجب أن لا يغوص أجزاء جسمك إلى الداخل وأن لا تكون المرتبة رفيعة وناعمة لدرجة نومك على الأرض السبب الثالث وسادة الرأس الغرض من الوسادة هو دعم الرقبة وليس الرأس لكي يحتفظ العمود الفقري بمنحناه الطبيعي أثناء النوم بدون إضافة شد على أربطة مفاصل الفقرات أنصحك باستبدال وسادة النوم العادية الناعمة بوسادة دائرية أو نكرول ويجب أن يكون متين وبسمك 7 إلى 12 سنتيمتر حسب طول جسمك وإذا كنت تفضل النوم على الجانب يجب أن تكون الوسادة بسمك المسافة بين الإذن والجزء الخارجي من الكتف ليبقى الرأس مستقيما السبب الرابع التوقيت ومدة النوم مدة النوم الواجب عليك استيفائها هي 8 ساعات في الليل إذا زادت المدة فسوف نتوقع آلام في الجسم بسبب زيادة الضغط على المفاصل وإذا قلت هذه المدة فلن تمنحك الفترة الكافية لترتاح العضلات 
وأنصح دائما بأن مدة قيلولة النهار يجب أن لا تزيد عن 25 دقيقة السبب الخامس عدم ممارسة الرياضة إذا كانت هناك عادة واحدة في حياتك يجب أن تنميها فهي ممارسة الرياضة بانتظام من أكثر الطرق فعالية لتحسين النوم هو ممارسة التمارين الرياضية التي ترهق الجسم وتقلل من التوتر وترفع كفاءة الدورة الدموية مما يساعد على تحسين جودة نومك ومقدار النوم الذي تحصل عليه كل ليلة أخيرا هذه بعض الأمراض الأخرى التي يمكن أن تحدث آلام بالجسم بعد النوم مثل مرض الغدة الدرقية أو أمراض تصلب والتهاب المفاصل أو نقص فيتامين د أو الروماتيزم نهاية أنصح باعتماد نظام غذائي صحي يساعد في تقليل الالتهابات في الجسم ويحافظ على الوزن وفي معظم الأحوال يمكن علاج ألم النوم عن طريق ممارسة تمارين الإطالة قبل النهوض من السرير شرحت برنامج إطالة لكامل الجسم شاهده بهذه الحلقة الرابط بصندوق الوصف ولهنا خلص كلامي لهذه الحلقة المزيد من الحلقات تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله معتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه